Я отмотал срок за интернет-троллинг. Задавайте вопросы. Привет, меня зовут Кайл. Два года назад меня приговорили к четырем годам и одиннадцати месяцам заключения за мой трет на Форт Чан, в котором я угрожал приехать в одну из школ штата Огайо и устроить там перестрелку. При этом сам я находился во Флориде. В прошлую среду я вышел по УДО. Я крайне не рекомендую брать с меня пример и делать подобные глупости. Если вы страдаете интернет-зависимостью и занимаетесь троллингом, пожалуйста, сделайте вывод из моих ошибок. Доказательства. О, я слышал о тебе. Если кто не в курсе, после его треда у нас в Агаю на день закрыли две школы. Вся территория была оцеплена полицией. Родители и школьники были потом в панике еще несколько недель. Кому интересно, вот новостной репортаж обо всей этой ситуации. В какой момент ты понял, что твой пранк зашел слишком далеко и что ты теперь в беде? Когда мне позвонил человек, представившийся агентом ФБР. Звучит как пранк. Ты уверен, что это был настоящий агент и что ты сидел в реальной тюрьме? В чем была твоя мотивация? Ты кайфовал от того, что ты делаешь? Что посоветуешь людям, которые продолжают? Продолжают устраивать жесткие пранки и занимаются кибербуллингом. Да, я испытывал дикий кайф и делал это по синьке. Когда ты заставляешь людей верить, что вот-вот произойдет что-то ужасное, хотя на самом деле угрозы никакой, ты чувствуешь какую-то особую эйфорию от своей власти. Как выглядело твое задержание? К тебе просто постучались агенты ФБР, пока ты был дома и сказали, что ты арестован? Нет, ни ФБР, ни местный шериф не выдвинули мне обвинений. Агент ФБР собрал информацию по моему делу, а потом передал ее шерифу в Агайо. И вот уже челы из Агайо выдвинули мне обвинение, по которому меня арестовали во Флориде, когда я был на работе. Меня отвезли в нашу местную тюрьму, из которой я был экстрадирован через 27 дней. Ты все еще сидишь на Форчан? Или ты поклялся, что после отсидки больше туда не ногой? Больше туда не ногой. Я вообще больше ни разу не вбивал Форчан в адресную строку. У меня в этом плане теперь что-то типа посттравматического синдрома. Как тебя вычислили? У ФБР был мой IP-адрес. Они обратились к моему провайдеру и собрали всю информацию обо мне. А все потому, что ты не юзал инкогнито. Почему ты выбрал именно эту школу в качестве цели? Ты просто ткнул пальцем в карту или как? Да, это была чистая случайность. Ты сказал, что понял, что ты в беде, когда тебе позвонили из ФБР. Не хочу копаться в твоих страшных воспоминаниях, но было бы круто, если бы ты поподробнее рассказал, как это было. Что ты чувствовал? Была ли тревожность? Было ли желание сбежать? Позвонил ли ты родителям? Просто интересно, как все было. Рад видеть, что ты на пути к исправлению, братан. Это произошло в то утро, когда вышел шестой iPhone. Мы с другом всю ночь стояли в очереди за телефонами, как вдруг Звонит чувак из ФБР и требует, чтобы я немедленно с ним увиделся. Мы договорились встретиться в ближайшем Waffle House. По дороге на встречу я думал лишь о том, как бы объяснить ему, что это была всего лишь шутка. И что я не способен нанести никому вреда. К концу нашей встречи я был весь в слезах. Агент сказал мне, что ФБР не станет выдвигать против меня обвинений. Но они должны собрать всю информацию и передать ее полиции штата Огайо, которая уже решит, что со мной делать. Дальше он ушел, а на следующий день меня арестовали по ордеру полиции Огайо. Ты пошел на встречу с ФБР без адвоката? Боже, да, и это была огромная ошибка. Что происходило у тебя в голове после разговора с агентом? Было ощущение, что тебя арестуют? Было очень страшно, хоть он меня и отпустил. Придя домой, я пообещал себе, что больше не буду пить. И, конечно же, в ту ночь я нажрался. На следующее утро я проснулся и подумал, что походу все будет окей. Но потом мне позвонили и спросили, где я нахожусь. Через два часа я был арестован. С чего ты вообще решил, что это хорошая затея? У нас в школе был пацан, который купил одноразовый телефон, позвонил в школу и сказал, что там бомба. Его поймали очень быстро и больше его никто уже не видел. Несмотря на то, что ты был в нескольких штатах от места, ты нервничал, когда постил это? Да это был обычный прикол на форчан, как те треды со стойками для открыток. Если ты не в курсе, был тренд, когда челы выкладывали ссылку на веб-камеру, например, с Times Square, на которой была видна стойка с открытками и подписывали ее как-нибудь типа «Эй, зацените, через 30 минут я приду туда и расхерачу эту стойку». Челы следили за вебкой и в итоге ничего не происходило. Я сделал такую же херню только со школой. Я выложил вебку со школой и подписал писал ее в духе. Эй, зацените, через 4 часа я приду туда и устрою там перестрелку. Я просто хотел, чтобы чуваки 4 часа следили за вебкой, а потом обломались. Когда ты занимался троллингом, ты ощущал себя преступником? Было ли осознание того, что однажды это может тебе аукнуться? Нет, не было. Мне казалось, что я обычный тролль. Но, судя по всему, я зашел слишком далеко. Что самое ужасное в тюрьме? Что самое лучшее? Самая ужасная еда. Дневной рацион из трех приемов пищи на одного заключенного обходится примерно в 1 доллар. Можешь себе представить, что там была за еда. Самое лучшее, даже не знаю, наверное, то, что ты можешь отвлечься от суеты и интернета. Пока я сидел, я прочитал около 20 книг и посмотрел 386 выпусков передачи Джепарди. Что первое ты съел, когда вышел из тюрьмы? Мы с семьей заказали 120 куриных наггетсов из чик фил и это было просто офигенно. У Форт Чан есть дисклеймер, все, что здесь выкладывается, является художественным вымыслом. Лишь дурак может поверить в серьезность того, что тут пишут. Использовал ли ты его в качестве защиты? Да, он использовал 
использовался как вещь док в моем свидетельстве. Каково тебе сейчас вернуться в интернет? Мне кажется, если бы я отсидел, я бы вообще перестал выходить в сеть. Если честно, я думал, что мне навсегда запретят им пользоваться. Теперь я снова привыкаю ко всему. Какого хрена приложения стали весить так много? Тот же долбанный Facebook весит 600 мигов. Как у твоей семьи изменилось отношение к тебе? Уверен, вам теперь есть чего поржать, когда вы собираетесь на праздники. Они знают, что я не способен причинить никому вреда. Они знают, что я был просто долбоебым алкашом, который просирал свою жизнь. Я очень рад, что у меня появился шанс все исправить. В одном из предыдущих ответов ты упомянул, что в тюрьме у тебя была кличка Асама. Откуда остальные знали, за что ты сидишь? Ты сам рассказывал? Они видели мое дело. Хм, а откуда у Зеков доступ к твоему делу? Оно что, публичное? Ты вправе сам решать, давать согласие на публикацию твоего дела или нет. Если решишь скрыть информацию, то к тебе на зоне будут относиться с подозрением. Кем ты работал до ареста? Я работал уборщиком в университете Южной Флориды почти пять лет. Как там отреагировали, когда пошли новости? Тебя уволили или ты сам ушел? Меня уволил глава университета. К чему тяжелее всего было привыкнуть в тюрьме? Тяжелее всего было привыкнуть к отсутствию личного пространства и к бесчеловечному отношению со стороны надзирателей и других работников тюрьмы. А к чему ты дольше всего привыкал, выйдя на свободу? К тому, что я теперь могу посидеть в тишине и к тому, что я могу сходить в душ босиком. Какой в вашей тюрьме был распорядок дня? Подъем в 6.30, идешь на завтрак, возвращаешься назад, смотришь «Доброе утро, Америка», потом смотришь спортивный матч по GSN, потом идешь на улицу. Я в это время слушал новости на радио BBC. Дальше все возвращаются на перекличку. Затем обед, затем работа. Я занимался подготовкой зэков к школьным экзаменам. Дальше снова перекличка. Ужин, потом джепарди по телеку, потом снова телек, потом идешь спать. И так миллион раз. Описанная тобой тюремная рутина очень похожа на жизнь безработного холостяка. Либо на жизнь пенсионера с хреновой пенсией. Какой урок ты усвоил в тюрьме? Что я больше никогда не хочу туда вернуться. Довольно паршиво быть в тысячах километров от дома, от родных. Жить с людьми, которым на тебя плевать. Скучать по вещам, типа при приватности во время мытья в душе. Получал ли ты письма от других пользователей Фочан, пока сидел? Да, причем довольно много. На удивление, практически во всех письмах меня поддерживали. Как то, что произошло с тобой, повлияло на ход твоей жизни? Ты как думаешь? Если бы ничего не произошло, то я бы уже отбросил коньки от бухла. Я был в таком ужасном состоянии, что был готов бухать за рулем. Пройдя через весь этот ужасный путь, теперь я вижу свет. Я стал умнее, теперь я крайне мотивирован стать хорошим и трудолюбивым человеком. Учитывая, что ты угрожал в интернете, почему тебе не запретили им пользоваться. Разве у освобожденных по УДО нет строгих ограничений? У меня такие же ограничения, как и у всех людей с условкой. Никакой наркоты, никаких баров, не выезжать из штата, устроиться на работу, отмечаться раз в неделю. Было ли в тюрьме разделение по цвету кожи, как показывают по телеку? Была ли у тебя возможность общаться с представителями других рас? Нет, такого не было. В нашей тюрьме сидело 55% афроамериканцев, 40% белых и 5% всех остальных. Большинство зэков более-менее ладят друг с другом. Главное не называть никого сукой. В этом случае тебе может влететь от представителя любой расы. Подозреваю, что в твои планы не входило быть арестованным. Нет, я не знал, что правоохранительные органы у нас работают настолько хорошо. Какое бы преступление вы не задумали, не думайте, что вас не поймают. Какие планы на будущее? Закончить вышку, завести семью и бороться с троллингом в интернете. Твоя титка может как-то помешать тебе устроиться на работу в сфере, которую ты выбрал. Удачи тебе! Аплодирую твоей честности и прозрачности. Знаю только то, что я уже больше никогда не смогу работать в сфере медицины. С тобой пытались связаться родители детей, которые ходят в эту школу. Тебе угрожали? Нет, но я был в общественном центре Стар, расположенном рядом с этой школой. В нем занимаются детьми, у которых проблемы со стрессом и тревожностью. У половины работников Стар дети ходят в ту школу. После моего визита я решил, что любой ценой попытаюсь исправиться в их глазах и показать, что это была всего лишь идиотская ошибка. После того, как новость о твоем аресте разлетелась по интернету, тысячи пользователей Форчан репостнули твою угрозу, подставляя туда другие школы. Как думаешь, почему их не арестовали? Без понятия. Но, блин, вот об этом-то я и говорю. Однажды они могут закончить так, как я. Им не стоило этого делать. Тебе не кажется, что 5 лет за онлайн-троллинг это немного перебор? Или ты считаешь, что заслужил такой срок? Я однозначно заслужил этот срок. Если бы они хотели, они могли бы впаять мне куда больше. Мне еще очень повезло. Что самое главное ты извлек из всей этой истории? Что я должен сделать все возможное, чтобы стать достойным человеком? До ареста моя жизнь была в полной жопе. Я находился в бесконечном запое, переедал, меня выгнали из универа. То есть тюрьма помогла тебе исправиться? Да, помогла. Теперь я точно знаю, что не хочу быть таким, как другие заключенные, которые продают наркоту и сбивают женщин и детей. Это все очень ужасно. Я хочу наоборот быть примером. Хочу быть трезвым и здоровым по
парнем, а также отличным мужем и отцом для моей будущей семьи. Когда ты вышел на свободу, тебе не показалось, что ты наконец повзрослел? Нет, не показалось, что я кретин, который загубил свою жизнь и которому теперь придется стараться в два раза сильнее, чтобы доказать, что я неплохой человек. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, что ты думаешь по поводу этой истории. И не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока.